ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನಾನು ಇವಾಗ ಲಿವರ್ಪೂಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀನಿ ಲಿವರ್ಪೂಲಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಬಟ್ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಮ್ಯಾರಿ ಟೈಮ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ತಡ ಮಾಡ್ದಲೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿವರ್ಪೂಲ್ ದ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಶಿಪ್ಪು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಏನೇನಾಯಿತು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಡೀಟೇಲಿಂಗಲ್ಲಿ ಈ ಮ್ಯೂಸಿಯಮಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಕ್ಕತ್ ಅನ್ಟೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇದೆ ನಾವು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಮೂವಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲೋ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬರೋಣ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದು ಡೈನಿಂಗ್ ಸೆಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಟೈಟಾನಿಕ್ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು ಅವರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದರದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಸೆಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇತ್ತು ಮೇನ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೇಯ್ನಾಗಿ ಇಲ್ಲಿರೋದು ಟೈಟಾನಿಕ್ ಶಿಪ್ಪನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಆವಾಗಲೇ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ಫೈವ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ನಾಟ್ ನೈನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಕಟ್ಟಿರಬೇಕು ಸೊ ಒಂದೂವರೆ ಕೋಟಿ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಎಂಬತ್ತೈದುವರೆ ಕೋಟಿ ಈಕ್ವಾಲೆಂಟು ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಟುನೂರ ಎಂಬತ್ತೆರಡು ಫೀಟು ಸರ್ ಟೂ ತ್ರೀ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತೆ ಗುರು ಈ ಬೋಟು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಿವರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ಲಿವರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದು ಮೂರು ಪಟ್ಟು ಆ ಬೋಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಟೂ ಸೆವೆಂಟಿ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಿವೆ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಬೋಟಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಬೋಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಸೊ ಹದಿನಾರು ಬೋಟ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಅದರದ್ದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನೋಡಿ ನಲ್ವತ್ತಾರು ಸಾವಿರದ ಮುನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಟನ್ ವೆಯ್ಟ್ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಐನೂರ ನಲವತ್ತೇಳು ಜನ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸು ಮತ್ತು ಕ್ರ್ಯೂ ಎರಡೂ ಸೇರಿ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ನಾಟ್ಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ನಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತ ಇದೆ ಸೊ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಯಾರೋ ವಿಕ್ಟರ್ ಗಿಗಿಲೋ ಅನ್ನೋನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಂತೆ ಅವಾಗ ಎಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾಲ್ಕು ಪೌಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಇವಾಗಿನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಲಕ್ಷ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡೋಣ ಹದಿಮೂರು ಪೌಂಡು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೊ ಈಗ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏಳ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಪೌಂಡು ಅಂದರೆ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟಿಕೆಟು ಎಂಟು ಪೌಂಡು ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ನಾನ್ನೂರ ಐವತ್ತು ಪೌಂಡು ನಲ್ವತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಟೋಟಲ್ ಹದಿಮೂರು ಅನಿಮೂನಿಂಗ್ ಕಪಲ್ಸ್ ಇದ್ರಂತೆ ಟೈಟಾನಿಕಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಫುಲ್ಲು ಟೈಟಾನಿಕ್ ಶಿಪ್ದು ಟೈಟಾನಿಕ್ ಶಿಪ್ಪಿಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟು ಮಾಡಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಈ ಮಾಡಲ್ನ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಏನಾಯಿತು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾಗೆ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಹನ್ನೆರಡನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದು ಓಕೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಹದಿನೈದನೇ ತಾರೀಕು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಬೆಲ್ಫಾ
ಸೊ ಯೂಶಲಿ ಟೆನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಸಿ ಮೇಲ್ ಕಡೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ ಸೊ ಉಳಿದಿದ್ದು ನೈಂಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಡೀಪ್ ಸಿ ವಾಟರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ನಮಗೆ ವೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವೈಟ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೈಟ್ ಹೊತ್ತು ಮಾತ್ರ ಇದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಕೂಡ ಇರಲಿಲ್ವಂತೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಏನೂ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಿರೋದು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನಲ್ಲಿ ಸೊ ನಾರ್ತ್ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು ಮತ್ತು ಸಮ್ಮರ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಇರೋದು ತುಂಬ ಕಾಮನ್ ಅಂತೆ ಯೂಶಲಿ ಇರುತ್ತಂತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೆದಾಗ ಇನ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಗ್ಯಾಲನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರು ಫ್ಲಡ್ ಆಯ್ತಂತೆ ಶಿಪ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಲೀಟ್ರು ಒಂದು ಸಾವಿರ ಲೀಟ್ರು ವಾಟ್ರು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿದೆ ಫುಲ್ಲು ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವರು ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ನೋಡಿದ್ದು ಮೂವತ್ತು ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲೇ ಟೈಟಾನಿಕ್ ಶಿಪ್ಪಿಂದ ಅವರು ನೋಡಿದ್ದಾರೆ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಕಂಡಿದೆ ಅದಾಗಿದ್ದು ತರ್ಟಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸಲ್ಲೇ ಶಿಪ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐಸ್ಬರ್ಗಿಗೆ ಹೊಡೆದಿದೆ ಸೊ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲೇ ಐಸ್ಬರ್ಗ್ ಇರೋದು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಹೊಡೆದಿದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಹೊಡೆದು ಹೊಡೆದಿರೋದು ಅದು ಹಾರ್ಡ್ but it will take 4 hours to reach them. Flickering light. A two-masted steamer between 5 and 6 miles off. Despite reassurances from the captain, Gladys Cherry is having second thoughts. No one could believe there was danger. Life jackets are compulsory, yet still some remain convinced the ship cannot sink. Why should the people frown? I shall never forget it as long as I live. 